നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമെന്ന തത്വം വെടിയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാമെന്ന് കുത്തബി മിനാറിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു മാലാഖ ചോദിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും തൽക്കാലം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാലും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമെന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് കാരണം സ്വരാജ്യം ലഭിക്കാൻ വൈകിയാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം നഷ്ടമാകും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം തകരുന്നതാകട്ടെ അത് മനുഷ്യകുലത്തിനാകെ നഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ മതത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളിൽ ചങ്ങലക്കിട്ട് വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ആളിക്കത്തിച്ച് വർഗീയ കലാപങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമസൃഷ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും ദീപങ്ങളണയാത്ത വിശ്വമാനവികത കുടികൊള്ളുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ്രതിധ്വനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ സമരം ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഐക്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ബംഗാൾ മുതൽ ബീഹാർ വരെ ശാന്തി സന്ദേശവുമായി സഞ്ചരിച്ച ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ ഐറ്റോക്കിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലത്ത് മറ്റു കുട്ടികൾ പട്ടം പറത്തി കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആരും കാണാതെ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും വായിച്ചു തീർക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഒരു മികച്ച പത്രപ്രവർത്തനാവുക എന്ന ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആസാദിൻ്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളാണിവ മതപണ്ഡിതൻ കവി ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ദാർശനികൻ ഭരണതന്ത്രജ്ഞൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന് മേൽവിലാസമൊരുക്കിയ സകല സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും പാതയമൊരുക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായന തൽപരതയായിരുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആദ്യത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബാബറിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പേർഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പണ്ഡിത കുടുംബമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ബംഗാളിലെ എഴുത്തുകാരനും പണ്ഡിതനുമായ പിതാവ് മൗലാന ഹൈറുദ്ദീൻ മക്കയിലേക്ക് കുടിയേറുകയും പിന്നീട് മദീനയിലെ മുഫ്തിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സദേറിൻ്റെ മകൾ ആലിയായെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിന് മക്കയിൽ വെച്ച് അവർക്കുണ്ടായ മകനാണ് മൗലാന അബുൽ കലാം മൊഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് എന്ന അബുൽ കലാം ആസാദ് വായനയൊരു തപസ്യയായി കണ്ട ആസാദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തിലുമുള്ള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കൃതിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ സ്വന്തമായി ലൈബ്രറി ഒരുക്കിയ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പേ നൈറങ്കി ആലം തുടങ്ങിയ കവിതാ മാസികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും അതിനിടയിൽ തന്നെ ധാരാളം ഗസലുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു തത്വശാസ്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ ആസാദ് പതിനാറാം വയസ്സിൽ തന്നെ നിസാമിയ കോഴ്സും പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു അച്ചടിശാല വാങ്ങുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും മുസ്ലിങ്ങളിലെ യാഥാസ്ഥികരെയും ഒരുപോലെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി അൽ ഹിലാൽ ഉറുദു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിലൂടെ പ്രകോപനപരമായ ലേഖനങ്ങൾ നിരന്തരം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടുകെട്ടി അതിശത്ത ശക്തികൾക്കെതിരെ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിരുന്ന ആസാദിന് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് മൗനിയാകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അഞ്ചു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അൽ ബല എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രവും ആരംഭിച്ചു ഇതിലും വിരൽ പൂണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്തുകയും റാഞ്ചിയിൽ മൂന്ന് വർഷം കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്ത് ആസാദിൻ്റെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീണത് അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നില്ല അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് വിഖ്യാത പണ്ഡിതൻ അബുൽ ഹസൻ നദ്വി പറഞ്ഞത് 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പല സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായി ശക്തമായ ഹൃദയബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും അതിലൂടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അമരസ്ഥാനമായ അധ്യക്ഷപദം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ കാലം അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അലീഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനും അഹിംസയുടെ വക്താവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസാദ് ഇതിലൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയോടടുക്കുകയും ചെയ്തു നിസ്സഹകരണ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഉപ്പ് നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഒന്നര വർഷക്കാലവും തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആസാദിന് പക്ഷേ അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പടവുകളൊരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആസാദായിരുന്നു ഇതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമ അദ്ദേഹമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ രാംഗഡിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലും അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൗലാന ആസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിലൂടെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ മുറി ഉണക്കാൻ സമാധാന സന്ദേശവുമായി ബംഗാൾ മുതൽ ബീഹാർ വരെ സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ആസാദ് പാടെ തകർന്നടിഞ്ഞിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുനരുദ്ധാനവും ചരിത്രപരമായ പരിഷ്കരണങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു സെക്കൻഡറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേഖലക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലക്കും പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാഴികകല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന നൽകിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ലളിതകലാ അക്കാദമി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകൃതമായവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ആസാദ് നിരവധി അമൂല്യ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് തെർജുമാനുൽ ഖുർആാൻ എന്ന പേരിൽ ആറ് വാള്യങ്ങളുള്ള ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു അതിൽ പ്രശസ്തമായത് ആ ഗ്രന്ഥം അറബിയിൽ നിന്ന് ഉറുദുവിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉറുദു ഭാഷയിലുള്ള കത്തുകളുടെ സമാഹാരമായ ഗുബാറെ ഹാത്തിറും ആത്മകഥയായ ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം എന്നീ കൃതികളും വിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി അത്ഭുതകരമാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിന് തുല്യമാണ് മധ്യയുഗ ചരിത്രത്തിലും അറബ് ലോകം പശ്ചിമേഷ്യ മുസ്ലിം കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ എന്നീ ചരിത്രങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും ഉപദേശകനും കൂടിയായിരുന്ന മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് അഹമ്മദ് നഗർ ജയിലിൽ വെച്ച് മകൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയ വാചകങ്ങളാണിവ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ദിശനാശക്തിക്കും പാണ്ഡിത്യത്തിനും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ സുന്ദര വാക്കുകൾ ഐ ടോക്കിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി 